Hello everyone, Assalamualaikum. It's me Asif Rahman. Welcome to another brand new video. Ebang, aske amra chole ashi. Germany the bigha to ekti face. Shetra chhe October first. Hey, apna jane thak ban hoy to oniki. Je October first ki tu minu ke abus kito. Mane minu ke hoy poti bosor October e. Mulo to eta September e shesh dikhe shuru hoy. Abar October e first to ekar bidore shesh hoye jay. Ek minu ke moto. Ab amader Easter kato kinto eja apna dikte bachan. Ekhane October first e palon kora hoy. Easter kato eta kinto. October first bola hoy na. Eta ke bola hoy kastatar bhasan. Constructor was in Karun, it was a bad constructor of the so bad constructor constructor take it and Nam Koron Korahoi, constructor was in. But more or less on it similar, the way Munich or October first take to Beshi, Boro Akarehoi, Ebong, Europe, Bivino Kanti, Take, Bivino Porto Kurakinto, a Munich or October first day, attend Kore. Can to Istukar Rekano Hoyto Kore, Amar Utah from Borka, I did to call. In the Amita Sunesi, Munich October first day, two distraposun to Ashe, Bivino, Europe, or no country take it. Petroler see a constructor of Hassan. तो আমরা ঘুরব এবং আপনাদেরকেও দেখাবো আসলে এই ভাসেন অথবা এই যে ফেস্ট এই ফেস্টে কি হয় মূলত কিন্তু এটি আমাদের দেশের যে বাণিজ্য মেলা বা বৈশাখী মেলা ওই মেলার মতোই কিন্তু অনেকটা এখানে বিভিন্ন ধরনের রাইড থাকে তারপরে বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস থাকে এবং জেনে থাকবেন জার্মানি বিয়ারের জন্য অনেক বিখ্যাত তো এখানে বিয়ারের অনেক বড় বড় স্টল আছে টেন্ট আছে তো জার্মানরা এখানে আসে এসে তারপরে বিয়ার পান করে আজকে আমার সাথে ছিল ইউসুফ ভাই এবং জাহিদ এরা ইসরুদাতে বেড়াতে আসছিল তো আমি ওদেরকে বললাম যে চলো অক্টোবর ফেস্টে ঘুরে আসি আর একটা বিষয় বলে রাখি আপনারা হয়তো একটা বিষয় লক্ষ্য করছেন ইতিমধ্যে আমি যেটা বলতেছি সেটা কিন্তু আমার লিপের সাথে মিলতেছে না তো আমি একটা আকাজ করে ফেলছি সেটা হচ্ছে আমি যখন এই ভিডিও রেকর্ড করেছিলাম আমি যে আমার মাইক্রোফোনটা প্লাগ ইন করেছিলাম তো ওই প্লাগ ইনে একটা ঝামেলা করে ফেলছি তো পরবর্তীতে যখন আমি এখন এডিট করতে আসলাম দেখলাম যে কোনো অডিও রেকর্ড হয়নি যার কারণে আমি এখন পরে ভয়েস দিচ্ছি তো দয়া করে আপনারা ক্ষমাশুলক দৃষ্টিতে দেখবেন এই যে লিপের সাথে আমার কথা যে মিলতেছে না এটা মাপ করে দিন আপনারা দূরে যে এখন এই চোরকির মতো যে রাইডটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যখন ট্রেনে চলাচল করি সারা বছরই আমরা এটা দূর থেকে দেখতে পাই এটা কিন্তু সারা বছর এখানেই থাকে এবং এই যে আপনার পুরো যে জায়গাটা কিন্তু অক্টোবর ফেস্টের জন্যই বরাদ্দ যেমন আমাদের দেশে কিন্তু বাণিজ্য মেলার জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ আছে সেখানে কিনা প্রতি বছর মানে আমি ঢাকার কথা বলতেছি সেখানে প্রতি বছর শুধু বাণিজ্য মেলাই হয় তো এরকম এই জায়গাটাও শুধুমাত্র অক্টোবর ফেস্টের জন্যই বরাদ্দ তো আমার যেটা মনে হয় আমরা শুধু দূর থেকে এই বড় যে চর্গি এটাই দেখতে পাই কিন্তু এর পাশাপাশি কিন্তু এখানে অনেক ধরনের রাইড আছে আমার যেটা মনে হয় সারা বছর এই রাইডগুলো এখানেই থাকে শুধুমাত্র যখন এই অক্টোবর ফেস্ট হয় বছরে দুইবার হয় একটা হচ্ছে এই অক্টোবর মাসে অক্টোবর ফেস্ট মানে উইন্টারে এবং আরেকবার হয় স্পুরলুং ফেস্ট সেটা হচ্ছে স্প্রিং এ স্প্রিং কে জার্মান ভাষা স্পুরলুং বলা হয় তো সামারে আরেকটা ফেস্ট হয় বছরে দুইবার যখন এটি আয়োজন করা হয় তখন আমার মনে এগুলোকে রিপেয়ার করে তারপরে চালু করা হয় এটা একটা স্টেশনের মতো মানে এটা এই যে এখান থেকে ঢুকবে ঢুকে তারপরে এটার উপরে যাবে যে আবার এই যে এটার ভিতর থেকে স্লাইড করবে তো এটা বড়রা এবং বাচ্চারা সবার জন্য উন্মুক্ত এই যে এখানে এই যে খেলতেছে ওই যে বল থ্রো করে তারপর ওইগুলো ফালাইতে হবে তিনটা বল মারতে হবে যদি সবগুলো ফালাতে পারে তাহলে এই যে উপর দিয়ে যে পুতুলগুলো আছে এগুলো একটা পাবে অনেক ধরনের গেম আছে অ্যাক্টিভিটি আছে এই যে যেমন এইখানে দেখেন পুরোটা সব ধরে কিন্তু বিশাল বিশাল পুতুল এবং অনেক সুন্দর সুন্দর পুতুল তো এইখানে এই জিনিসটা আমার আইডিয়া নেই এটা আসলে কেমন আমার যেটা মনে হয় এখানে লটারি সিস্টেম আপনার লটারি করে লটারি করার পরে যারা পায় লটারিতে যাদের নাম ওঠে বা কিছু একটা ওঠে তখন তাকে একটা পুতুল গিফট করা হয় তো সবাই দেখে অনেক খেলাধুলা করে এগুলো নিয়ে আসে এক একটা টিকিট মনে হয় পাঁচ ইউরো করে এই যে আর একটা দেখেন এই যে কিছু শুকটা খাবার যেমন আমাদের দেশেও কিন্তু বাণিজ্য মেলাতে এরকম শুকনা খাবারের কিছু দোকান থাকে চকলেট টকলেট বাদাম টাদাম এখানে হচ্ছে এই যে এগুলো কিন্তু সব চকলেট এই 
যে বড় যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এটা নিয়ে অলরেডি বলছি আপনাদের যে সারা বছরই এটাকে দেখি এটা একটা আইকনিক এটা যদিও খুব বেশি ভয়াবহ না এটা যে কেউ উঠতে পারবে প্রতিও বাসতে কিন্তু এটা যেটা বৈশিষ্ট্য একদম যখন আপনারা এই টপে উঠবেন তখন পুরো স্টুটগার্ড যে সিটিটা সেই সিটিটা আগে দেখতে পারবেন এবং এনজয় করতে পারবেন এবং এই প্রত্যেকটা রাইড দশ ইউরো করে একদম মানে পার পারসন দশ ইউরো এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আর একটা অ্যাক্টিভিটি আসলে এই পুরোটা ভাসেন জুড়ে এরকম অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে এবং সকল বয়স্ক মানুষদের জন্যই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আছে শুধুমাত্র যে বাচ্চাদের জন্য তা না এখানে বাচ্চারা বয়স্ক মিডেল এজ সবাই এগুলোতে চড়তে পারবে বাচ্চাদের জন্য শুধু স্পেসিফিক দুই একটা আছে সেটা খুব বেশি ভয়ঙ্করও না এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম রাইডই অনেক আমার কাছে যেটা মনে হয় উঠতে হলে আপনার আসলে মনে অনেক সাহস থাকতে হবে এছাড়া সম্ভব না ভাই এই যে এখানে কিন্তু আবার এই যে খাবারেরও জায়গাও আছে বিভিন্ন পিৎজার দোকান তারপরে এই যে এটা একটা খেলনার দোকান আবার এই যে এটাও একটা খাবারের দোকান হ্যাঁ খাবারের দোকানও আছে তো আর একটা যেটা আছে এখানে অনেক বড় বড় শুধুমাত্র টেন্ট আছে সেই টেন্টে মানুষ ঢুকে বিয়ার খাওয়ার জন্য মনে হয় সামনেই আমরা পাবো এরকম টেন্ট ওই টেন্টে যদি প্রবেশ করতে চান তাহলে সে টিকিট কাটতে হবে টিকিট না কাটলে আপনারা ওই টেন্টে প্রবেশ করতে পারবেন না আপনাদেরকে যে টেন্টের কথা বলছিলাম এটা হচ্ছে একটা টেন্ট বাট এই টেন্টটা হচ্ছে সকলের জন্য উন্মুক্ত তো এই যে এখানে দেখুন অনেকেই বসে বিয়ার টিয়ার খাচ্ছে তো এটা আবার উন্মুক্ত কিন্তু কিছু টেন্ট আছে যেটা সবার জন্য উন্মুক্ত না ওখানে টিকিট কেটে তারপর আপনাকে ঢুকতে হবে কিছু বলছিলাম না বাচ্চাদের জন্য কিছু আছে রাইট যেমন এই যে এই রাইডটা শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য আর এরপরে এই এইটা একটু দেখাই এটা কিন্তু যাই না কথা বলতে গেলেই শুধু কাশি আসতেছে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে তো এইটা হচ্ছে ওয়াটার রাইড এই যে আমি দেখাই मुख दिए हम पानी छाते सबाई बोर्डा नाम কি ভাই কেমন লাগতেছে হ্যাঁ ভালো যাই ছোট ভাই কেমন লাগতেছে তুমি আসছো দশ দিন হয়েছে না ও জার্মানিতে আসছে দশ দিন হয়েছে স্টুটঘাটেরও একদম দক্ষিণে একদম সাউথ জার্মানিতে থাকে ও স্টুটঘাটে বেড়াইতে আসছে তো হ্যাঁ সুইজারল্যান্ডের পাশেই ও সুইজারল্যান্ডের প্রতিবেশী তো এখানে আসলো আসলো ঘুরতে তো ভাবলাম যে চলো বাসেনে ঘুরে আসি এটা হচ্ছে একটা জিনিস চুরস এটা একটা ট্রেডিশনাল ফুড এটা আমি দেখাচ্ছি এই যে এই যে ফুডটা এটা হচ্ছে চকলেট দিয়ে তারপরে খেতে হয় ভালোই লাগে খেতে এই যে যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ভূতের বাড়ি মানে এটার অ্যাক্টিভিটি কি এই যে এখান থেকে ঢুকবেন ঢোকার পরে ভিতর থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাঁটতে হবে তারপরে এই যে আবার এই যে দেখেন ঝুলে ঝুলে আবার এই বারান্দা থেকে এই বারান্দায় যাচ্ছে তো এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি ঘুরবেন আর ভিতরে হচ্ছে বিভিন্ন ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার আছে আর এটাও একটা অ্যাক্টিভিটি আর আপনাদের যে বলছিলাম যে বিয়ারের টেন্ট এই যে এটা একটা টেন্ট এটাতে কিন্তু যে কেউ ঢুকতে পারবে না এই যে এটা হচ্ছে গেট এখান থেকে হচ্ছে আপনার টিকিট শো করার পরে 
আপনাকে ঢুকতে হবে আর এই টিকিটও হচ্ছে আগেই কাটতে হয় আগে বুকিং দেওয়া লাগে কিন্তু আমার কাছে এই জিনিসটা জোস লাগছে এবং দেখুন এখানে যাওয়ার জন্য বিশাল বড় লাইন টিকিট কত দশ টাকা করেই হবে এটাকে বলা হয় হন্টেড হাউস দশ ইউরো করে পার পার্সন গাড়ি চালাতে হবে তারপরে একজন আরেকজনকে ধাক্কা মারবে এটা ভালোই লাগে গত বছর উঠছিলাম এবছর আমরা আসবো আবার আমি আজকে তো শুধু ইউসুফ ভাইদের সাথে আসলাম কিন্তু পরবর্তীতে আবার ফ্রেন্ডদের সাথে আসবো আমার ক্লাসমেট তো তখন দেখি এটাই উঠবো আর এই পাশে আর একটা অ্যাক্টিভিটি আছে এটাকে বলতেছে ট্রান্সফরমার দেখুন অবস্থা সবাই কিন্তু ঘুরে গেছে ও মাই গড অসম্ভব আমার দ্বারে জীবনও পারবো না দেখা যাবে আকাশেই আমি বমি ঘুরে দিচ্ছি তারপরে সবাই গায়ে পড়তেছে অবস্থা দেখেন ভিতরে যাওয়ার জন্য এবং এই যে এইখানে যে জটলা দেখতে পাচ্ছেন এটাও লাইন তো টিকিট দেখাবে টিকিট দেখানোর পরে তারা হচ্ছে এখানে ঢুকতে পারবে এই যে আইন গান আইন গান মানে হচ্ছে প্রবেশ আর জার্মানরা হচ্ছে প্রচুর বিয়ার খেতে পছন্দ করে এই যে আর একটা অ্যাক্টিভিটি রক অ্যান্ড রোলার কোস্টার বাট এই রোলার কোস্টারটা দেখুন বড় না কিন্তু মাত্র দুইটা দুইটা সিট আছে এইটাই আমার চড়া শখ আছে কিন্তু আজকে তরব না মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে এই যে দেখুন স্টুটঘাট হপরাও আমি বলেছিলাম অলরেডি যেটা হচ্ছে স্টুটঘাটে বিখ্যাত বিয়ার কোম্পানি এদের হচ্ছে আরেকটা বিশাল টেন্ট মানে এই টেন্টগুলোর ভিতরে ঢুকতে হলে হচ্ছে টিকিট কাটতে হবে আর এই যে এই সাইডেও আরও কয়েকটা রাইড আছে এই একটা রাইড এই একটা রাইড চলেন আমরা ওইদিকেও যাই আর আমি অলরেডি যেটা আপনাদেরকে বললাম যে এদের যে ট্রেডিশনাল ড্রেস এই যে সামনে যারা আসতেছে এটা এটা হচ্ছে একটা ট্রেডিশনাল ড্রেস এবং এটাকে হচ্ছে সোয়াবিয়ান ড্রেস বলা হয় এবং দেখবেন যে ছেলেরা একটা হাফ প্যান্ট পরা এই যে আমি আবার দেখাই এই যে হাফ সরি এটা না হ্যাঁ এই যে হাফ প্যান্ট যেটা এই হাফ প্যান্টটা কিন্তু লেদারের এটাই হচ্ছে এদেরকে এদের সোয়াবিয়ান ড্রেস বলা হয় আর জার্মানি এই যে হ্যাঁ এইটা দেখুন এই যে এই হাফ প্যান্ট হচ্ছে লেদারের প্যান্ট তো আমি দেখি যে এরা শুধুমাত্র এই ফেস্টি এই ড্রেসটা পরে এছাড়া আমি কখনোই এদের এই ড্রেসটা পরতে দেখি নাই 
তো বছরে দুইবার হয় একটা হচ্ছে এই যে অক্টোবর মানে সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইকে শুরু হয় এবং অক্টোবরের সেকেন্ড উইক পর্যন্ত এই অক্টোবর ফেস্ট চলে আর একটা হচ্ছে সামারে হয় এটা মার্চ মাসের দিকে সম্ভবত আমার যতদূর মনে করে হ্যাঁ মার্চের দিকে হয়েছিল মার্চ অথবা এপ্রিল এপ্রিল অথবা মার্চ এই সময় থেকেই হয় স্প্রুলুং ফেস্ট বলা হয় স্প্রুলুং মানে হচ্ছে স্প্রিং তো স্প্রিং এ বলা হয় এই যে একটা রাইড দেখেন এটা কত উপরে উঠছে ও মাই গড দেখুন এটা হচ্ছে শক্তি পরীক্ষার ইয়া দুইটা আছে একটা হচ্ছে ডান সাইডের বাচ্চাদের জন্য আর বাম সাইডের হচ্ছে বড়দের জন্য তো কত করে চার ইউরো চার ইউরো তো হচ্ছে তিরিশ লাখ মানে হচ্ছে চার ইউরোতে তিনটা বাড়ি মারতে পারবে এটা কোনো কথা ভিডিওটা করতে আসলাম কিন্তু কেউ আর ঢুকে না তাহলে একটু দেখতে পারতাম যে কার শক্তি কতটুকু ওখানে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় ট্রেন যে ট্রেন গুলোতে আমি অলরেডি দেখাইছি যে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় আর যত ধরনের রাইড আছে সেই রাইড গুলো আমরা অতিক্রম করে আসছি আর এটার ভিতরেও কিছু রাইড আছে চলুন এটার ভিতরে আমরা এখন যাব। मानुष जन खबर दबार खाचर खा এখানে আর একটা টেন্টের ডিসে আসছি এটা ওপেন এখানে ডিজে বাজানো হচ্ছে ডিজে বললে আসলে মিউজিক শুনে হয়তো আপনার ভাবতেছেন এটা আবার কেমন ডিসে छवि আমরা এখন হচ্ছে এই যে আপনাকে যেটা বলছিলাম ট্রেডিশনাল যে খাবার চুরুস সেই চুরুস খাবো তো এই যে দেখুন এটা হচ্ছে পুরাটা লাইন তো আমরা আমি হচ্ছে ইউসুফ ভাইকে দাঁড়া করাই দিছি ইউসুফ ভাই লাইনে দাঁড়াই আছে আমি বলছি ভাই আপনি লাইনে দাঁড়ান আর আমি একটু ভিডিও করি ইউসুফ ভাই ঠিক আছে তো ভাই একটু কষ্ট করেন ভাই আপনি একটু লাইনে থাকেন সামনে আসলে আবার আমি আসতেছি এই যে চুরসের প্রাইসটা একটু দেখাই দেয় শুধুমাত্র সুগা সুগা মানে হচ্ছে সুগার তা সুগার আর হচ্ছে সিমড সুগার সিমড মানে হচ্ছে সিনামন এই দুটো হচ্ছে ছয় ইউরো করে আর নিচের গুলো হচ্ছে আপনার যে যে ফ্লেভারই আপনি নেন না কেন সেটা হচ্ছে সাত ইউরো করে এই যে নুটেলা আছে তারপর বিভিন্ন ক্রিম টিম এগুলো আছে তো আমরা আমরা কি নেব নুটেলা আমরা নুটেলা নেব কারণ সবাই দেখতেছি নুটেলাই খাচ্ছি এরকম আমি নুটেলা খাইছিলাম তো এই যে নুটেলা নেব সাত ইউরো ভাই দাঁড়াইছে বাইরে দাঁড়া করাই দিছি আমাদের সিরিয়াল আসলে তারপরে নিব 
এই যে চুরো সসে নিয়ে নিলাম এখন আমরা চুরোস ট্রাই করব নেন খান আপনি খাই আগে রিভিউ দেন পরে আমার রিভিউ নিতেছি ধরেন এটা ভাই ছাড়েন এটা হ্যাঁ খাও তোমরা খেয়ে বলো যে কেমন তারপরে আমি বলি ভালো দেখি নুটেলা তো খেতে গেলাম আপনারা জানি চকলেট ফ্লেভার আর এই জিনিসটা হচ্ছে ভিতরে ভ্যানিলার একটা ফ্লেভার পাচ্ছি আর মিষ্টি খেতে ভালো এটা হচ্ছে তেলে ভাজা প্রথমে হচ্ছে এই যে আটার ডলাটাকে এরকম শেপ করে তারপরে তেলে ভাজছে নেই গরম গরম ভালো লাগতো আপনার কাছে কেমন লাগে হ্যালো এই যে এইখানে একটা মজার খেলা আছে এটা ভিডিও তো দেখছি এই যে এইটা দিয়ে হচ্ছে আপনার একটা পুতুল তুলতে হবে যদি তুলে এই বক্সের মধ্যে ফালাইতে পারে তাহলে পুতুলটা আপনার এই যে এই বাচ্চার বাবা খেলতেছে এখানে হচ্ছে কয়েন দিতে হয় এই যে আমি দেখাই এই যে মানি ওয়ান ইউরো টু ইউরো পাঁচ ইউরো আর হচ্ছে দশ ইউরো মনে হয় এক ইউরো দিলে মনে হয় একবার এরকম কিছু ও আচ্ছা আচ্ছা এক ইউরোতে টাইম কম দুই ইউরোতে টাইম বেশি মানে যত ইউরো দেবেন টাইম তত বেশি পাবে বুঝতে পারছি এই যে উনি নেওয়ার চেষ্টা করতেছে একটা মানে তুলে হচ্ছে এখানে ফেললে এটা আপনার এই যে এই খেলাটাও কিন্তু মজার খেলা আপনারা যারা ছোটবেলায় মিস্টার বিন দেখছেন মিস্টার বিন কিন্তু এরকম একটা এপিসোড আছে মানে এই যে এইখান থেকে হচ্ছে কয়েন দিতে হবে এবং কয়েন দেওয়ার পরে ওইখানে কয়েন পড়বে কয়েন পরে এদিকে যখন পুশ হবে তখন এই যে এখান থেকে এসে এখানে পড়বে আবার এখান থেকেও কয়েন নিতে পারবে তাহলে লাভ কি আমার যেটা মনে হয় এই যে যে বক্সগুলা এই যে কার্ডগুলা এই কার্ডগুলা যে যত পাবেন তার তত লাভ বেশি মনে হয় তো অনেকক্ষণ তো ঘোরাঘুরি করলাম জায়গাটি অনেক বড় আমাদেরও পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে তো আমরাও ঘুরলাম আপনাদেরকেও দেখালাম আপনাদেরও একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে অক্টোবরে অক্টোবর ফেস্টটা কীরকম এখানে কি কি করা হয় কি কী অ্যাক্টিভিটি করা হয় এটাও এই আমাদের দেশে মেলার মতোই অনেকটা যদি আপনারা ভিডিওটি এনজয় করে থাকেন তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন কারণ আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমিও কোনো মোটিভেশন পাবো না তো আপনারা আসেন দেখি আমি ভিডিও তৈরি করি আপনাদের জন্য তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ